വാഹന ലോകത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ അപ്ഡേഷൻസിന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മൊബൈൽ വിപണിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നൊരു സെല്ല് വാങ്ങാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടപ്പിറ്റ ദിവസം അതിനേക്കാൾ ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടി സെല്ല് വരുന്നു ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂട്ടർ സെഗ്മെൻറ്റും ബൈക്ക് സെഗ്മെൻറ്റും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബി എസ് ഫോർ എന്ന നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് ബി എസ് സിക്സ് എന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റ് നിയമപ്രകാരം ഇനി മുതൽ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ആ ഒരു എമിഷനോടെ വരുള്ളൂ പുത്തൻ വാഹനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന എസ് ടി വിയുടെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന വാഹനം ടി വി എസിൻ്റെ അപ്പാച്ച എന്ന് പറയുന്ന ബൈക്കാണ് അപ്പാച്ചയിൽ തന്നെ ടി വി എസിന് നൂറ്റി അറുപത് സി സി സെഗ്മെൻറ്റിലും നൂറ്റി എൺപത് സി സി സെഗ്മെൻറ്റിലും ഇരുന്നൂറ് സി സി സെഗ്മെൻറ്റിലും വാഹനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ബി എസ് ഫോറിൽ നിന്ന് ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട പുതിയ വാഹനത്തിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ബി എസ് സിക്സ് ബി എസ് ഫോർ എന്ന നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റ് നിയമപ്രകാരം വാഹനങ്ങളെല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബി എസ് ഫോറിൽ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ തോതായിരിക്കും ഇനി മുതൽ ബി എസ് സിക്സിൽ വരുന്നത് ഭാരത് സ്റ്റേജ് എമിഷൻ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വാഹനങ്ങൾ വരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഏപ്രിലോട് കൂടെ അത്തരം വാഹനങ്ങൾ മാത്രമേ ഇറക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമം അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കരുത്തു കൂടി ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ ഒരു വണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ടി വി എസ് അപ്പാച്ച് വാഹനത്തെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ബി എസ് ഫോറിൽ നിന്ന് ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് വലിയൊരു മാറ്റങ്ങൾ വണ്ടിയുടെ കാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എടുത്തു പറയേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാഴ്ചയിൽ വരുന്നത് ഹെഡ് ലാമ്പിൽ വന്ന മാറ്റം തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് സീരീസ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മൂവിയുടെ ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഹെഡ് ലാമ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹെഡ് ലാമ്പ് രണ്ട് പോർഷനായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു താഴത്തെ പോർഷൻ ഡിമ്മിനും മുഗൾ പോർഷൻ ബ്രൈറ്റിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എൽ ഇ ഡി ലാമ്പിലേക്ക് ഇത്തവണ ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അപ്പാച്ചി മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഡേ ലൈറ്റ് റണ്ണിങ് ലാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് കളറോട് കൂടെയുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ ലൈറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാഴ്ചയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റു മാറ്റങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിലോ എന്ന് എടുത്തു പറയാൻ മാത്രം പഴയ ബി എസ് ഫോറിൽ നിന്ന് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എഞ്ചിനിൽ തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ട്യൂബിലെ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് പതിനേഴ് എന്ന സൈസ് ഫ്രണ്ടിലും നൂറ്റി മുപ്പത് തൊണ്ണൂറ് പതിനേഴ് എന്ന സൈസ് പുറകിലുമാണ് വരുന്നത് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഫ്രണ്ട് സിംഗിൾ ചാനൽ എ ബി എസോട് കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ വണ്ടി വരുന്നത് നൂറ്റമ്പത് സി സിക്ക് മുകളിലുള്ള എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും എ ബി എസ് വേണം എന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് നിയമമാണ് അത് പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ വെഹിക്കിൾസും ഇറങ്ങുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എം എം വിടുത്തുള്ള ഡിസ്കാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഡിസ്ക് തന്നെ ഡയമണ്ട് കട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബൈക്കിന് കൂടുതൽ ബ്രേക്ക് എഫിഷ്യൻസി കിട്ടാൻ സഹായകമാണ് മറ്റുള്ള വണ്ടികളേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫ്ലാറ്റ് അല്ലാത്ത ഡിസ്കുകൾ വരുമ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫ്രണ്ടിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല മീറ്റർ കൺസോൾ എടുത്ത് കാണുന്ന രീതിക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അവിടെ ഒരു വിൻഷീൽഡിൻ്റെ ഒരു കുറവ് അഭാവം നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാവുന്നുണ്ട് അവിടെ പക്ഷെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ആ ഭാഗം മറിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് റേസിംഗ് ട്രാക്കിൽ ടി വി എസിൻ്റെ സ്വന്തമായുള്ള ചെന്നൈയിലെ റേസിംഗ് ട്രാക്കിൽ ഓടിയിട്ടുള്ള കഴിവ് തെളിച്ച വണ്ടിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടി വി എസിൻ്റെ റേസിംഗ് എന്ന ലംബളം മഡ്ഗാർഡിൽ തന്നെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളത് ഗിയർ ലിവറിലും ക്ലച്ച് ബ്രേക്കിലേക്കും വരുമ്പോൾ അലൂമിനത്തിൻ്റെ ലെവലിൽ തന്നെ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ വെഹിക്കിൾസിനൊക്കെ വരുന്നത് ബ്ലാ
കപ്പാസിറ്റിക്ക് ഒന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി തന്നെയാണ് ഉള്ളിൽ വരുന്നത് മെറ്റാലിക് തന്നെയാണ് ടാങ്ക് പക്ഷേ അതിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്കൂപ്പെല്ലാം നല്ല ഫൈബർ ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എടുത്തു പറയേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ടി വി എസിൻ്റെ ആ ഹോൾസിൻ്റെ ലോഗോ ത്രീ ഡി എംബ്ലമായിട്ട് വളരെ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അവരത് ലോഗോ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ഗ്രാഫിക്കോട് കൂടെ തന്നെ വരുന്നു സെൻട്രിൽ വരുന്ന ഫ്യൂൽ ടാങ്കിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് പോർഷൻ കുറച്ച് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് സ്റ്റൈലിഷായി മാറിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ ലിഡും അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ കവറിങ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വളരെ ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടി വി എസ് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ നേട്ട് ടൈപ്പ് ആയി എന്ന് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എൻജിൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ശരിക്കും അവരുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ കാണാനുണ്ട് മീറ്റർ കൺസോളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബി എസ് ഫോർ അപ്പാച്ചയിൽ നിന്ന് ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ വലിയ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല കണ്ടൻറ്റ് വരുന്നത് സ്പീഡോമീറ്റർ ഓഡോമീറ്റർ അതിൻ്റെ പുറമെ ആർ പി എം കാണിക്കുന്നു ടൈം കാണിക്കുന്നു സ്പീഡ് കാണിക്കുന്നു ഫ്യൂല് കാണിക്കുന്നു എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ന്യൂനത എന്ന് പറയുന്നത് ഗിയർ പൊസിഷനും കൂടെ ആവാമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഈ മീറ്റർ കൺസോളിൽ ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷൻ കമ്പനിക്ക് വരുത്താമായിരുന്നു എ ബി എസിൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഴയതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഹാൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അതിൽ വ്യത്യാസം അതിൽ നിന്ന് മാറ്റമായിട്ടൊന്നും വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല ഗ്രിപ്പ് എവരെ ഓൾറെഡി വരുന്ന അതേപോലത്തെ റബ്ബറൈസ്ഡ് ഗ്രിപ്പ് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് റൈഡറെ എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും റൈഡിങ്ങിനെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാരണമാണ് മറ്റുള്ള വെഹിക്കിൾസിൽ നിന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രിപ്പോട് കൂടെ ഉള്ളൊരു ഹാൻഡിൽ ബാർ വരുന്നില്ല സ്വിച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിൻ സ്വിച്ച് ഹോൺ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഹെഡ് ലാമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള അതായത് വല്ലാതെ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല വെയ്റ്റ് നോബ് ഇപ്രാവശ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെയ്റ്റ് തന്നെ മെറ്റാലിക്ക് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ സ്കൂട്ടർ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഫൈബർ പോർഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മെറ്റലിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ റൈഡിങ്ങിനെ നന്നായി സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഹാൻഡിൽ ബാറിൻ്റെ പൊസിഷൻ വരുന്നത് സീറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ സീറ്റ് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല ഒരു ഡ്യുവൽ ടോണിലേക്ക് മാറ്റി എന്നല്ലാതെ പറയത്തക്ക മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടെ കുഷ്യൻ കുറവാണോ എന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരു അഞ്ചടി അഞ്ചരടിക്ക് മുകളിലുള്ള ഒരാൾക്ക് വളരെ നന്നായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊസിഷനിൽ തന്നെയാണ് ഡിസൈൻ വരുന്നത് ആ ടാങ്കിൻ്റെ സ്കൂപ്പുകൾ കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കെർവ് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ കാലുകൾ നല്ലവണ്ണം ഒതുക്കി വെച്ച് ഒരു റേസിംഗ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഫീലോട് കൂടെ ലോങ് റൈഡിന് വളരെയധികം നന്നായി സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ബാർ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നിലേക്കായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരും എന്നാൽ പോലും ലോങ് യാത്രയിൽ കയ്യിലേക്ക് വരുന്ന പെയിനുകളോ കാലിലേക്ക് വരുന്ന വേദനകൾ നടുവേദന അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ ഒരു വെഹിക്കിൾ വരുന്നില്ല അത്രയും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷോക്കപ്പ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ടെലിസ്കോപ്പിക് ഷോ ഷോക്കപ്പും പുറകിൽ മോണോ ഷോക്കപ്പ് തന്നെ വരുന്നത് അത് തന്നെ കമ്പനി കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര ചെറിയ ഗട്ടറുകളും നമുക്ക് ആ ഒരു റൈഡിൻ്റെ ഫീലിൽ ശരിക്കും സ്മൂത്തായി ചാടി പോരുന്നത് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പുറകിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന കമ്പാനിയന് പോലും അതൊരു ജർക്കിംഗ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഷോക്കപ്പിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം സൈലൻസർ ഇത്തവണ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താൻ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഒരു എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് കമ്പനി വരുന്നത് തമാശയായിട്ട് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ലെങ്ത്തോട് കൂടെ ഡ്യുവൽ എക്സോസ്റ്റ് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിക്ക് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിങ്ങിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് അട്രാക്റ്റീവാണ് ബട്ട് ഫ്ലാപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ പഴയതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് അധികം അധികം ചെളി തെറിക്കാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന തന്നെ വരുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ആണെങ്കിൽ പോലും റൈഡിലൊന്നും അതി
കമ്പാരിസൺ വരുന്ന മറ്റ് പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് വരുന്നത് പോലെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് ഇത്തവണ കമ്പനിക്ക് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇപ്പം എല്ലാ വണ്ടികളും കൂടുതൽ വരുന്നത് ബൈക്കുകൾക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അതൊന്ന് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് കമ്പനിക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു ടെയിൽ ലാമ്പ് എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ഒരു ചെറിയ രീതിക്കാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നൈറ്റിലാണെങ്കിൽ പോലും എൽ ഇ ഡി ആയതുകൊണ്ട് നല്ല വിഷം കിട്ടുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ അതൊരു വലിയ ഡിസൈനിൽ ഇറക്കി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നാവുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് അപകതം തോന്നുന്നൊന്നുമില്ല നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ പോർഷനൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നു കുഴപ്പമില്ലാതെ അവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടയറിൻ്റെ വിടുത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റൈഡിന് വളരെയധികം എത്ര സ്പീഡ് എടുക്കുന്നതിനും റൈഡിനെ സഹായിക്കുന്ന രീതിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തു വരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് എഞ്ചിനെ തന്നെയാണ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വന്ന് നമുക്ക് ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ എല്ലാ വണ്ടികളും ഇനി മുതൽ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ വരും സാധാരണ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബൈക്കുകളിലാണെങ്കിലും സ്കൂട്ടറുകളാണെങ്കിലും പവർ കുറച്ച് കുറയും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇതുവരെ ഭാഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെ നമ്മുടെ നിരത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വണ്ടികളും സെയിം പവർ നിലനിർത്തി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിലനിർത്തി പവർ അതേപോലെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ സ്മൂത്ത്നെസ് ആയിട്ട് ഒരു ലേശം കൂടെ മൈലേജ് കിട്ടുന്ന രീതിക്കാണ് എല്ലാ വണ്ടികളുടെയും എഞ്ചിൻ റിഫൈൻ ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്
നൂറ്റി അറുപത് സി സിയിൽ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ഓയിൽ കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് കമ്പനി ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫോർ വാൽവ് എഞ്ചിനുമാണത് ഫോർ വാൽവോട് കൂടെയുള്ള എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ള വെഹിക്കിൾസിൽ നിന്നും ഫോർ വാൽവ് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പാച്ചെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് നാല് കെ വി അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആർ പി എം ആണ് അതിൻ്റെ പവർ കമ്പനി അതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പറയുന്നത് അഞ്ച് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് മാനുവൽ തന്നെ വരുന്നു അപ്പാച്ചയുടെ ഹൈറ്റ് വന്നിട്ട് ആയിരത്തി അമ്പത് എം എം ആണ് രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് എം എം ആണ് ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് വിടുത്ത് വന്നിട്ട് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എം എം ആണ് വീൽ ബേസ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് എം എമ്മിലും ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് നൂറ്റി എൺപത് എം എം സാഡിൽ ഹൈറ്റ് വന്ന് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം അടിക്കടി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹന ലോകത്ത് അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ ഒരു നല്ല വെഹിക്കിളായിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ വരേണ്ടി വരിക മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകം നമ്മളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ടേസ്റ്റുകളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റ